ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது தேவிகா வரும் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஷேட்ஸ் ஆஃப் கிரியேட்டிவிட்டி இன்றைக்கி நம்ம குரோஷே பேபி ட்ரெஸ் எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த ட்ரெஸ் ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு நான் இன்றைக்கி எயிட் பிளே ஆன் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் என்ன சைஸ் ஆனில் வேணாலும் ட்ரை பண்ணலாம் நான் இந்த ரெண்டு கலர் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் தென் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் மூக் சைஸ் ஃபாலோ பண்ண போகிறேன் ஒரு பட்டன் யான் நீடு சிசர் இந்த ட்ரெஸ் வந்து நான் ஜீரோ டு த்ரீ மந்த்ஸ் பேபிக்காக பண்ணுறேன் நீங்கள் என்ன சைஸ் வேணாலும் ஸ்டிச் பண்ணலாம் மெஷர்மெண்ட் எப்படி எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத நான் வீடியோவில் சொல்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் ஸ்லிப் நாட் போட்டு செயின்ஸ் போட்டுக்கலாம் செயின்ஸ் வந்து இவ்வளோ தான் போடணும் அப்படின்னு கிடையாது ஏன்னா ஒவ்வொருத்தர் ஃபாலோ பண்ணுற யான் நீடில் சைஸ் வந்து வேறு வேறு ஸோ அதனால் உங்கள் குழந்தைங்களோட அதாவது நீங்கள் யாருக்கு ட்ரெஸ் ஸ்டிச் பண்ண போகிறீங்களோ அவங்களோட தலையோட சுற்றளவு ஹெட் சக்யூம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க அந்த சுற்றளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் செயின்ஸ் போட்டுக்கோங்க அதாவது நம்ம போடுற செயின்ஸ் வந்து அவங்களோட தலை உள்ளே போகிற அளவுக்கு இருக்கணும் அந்த செயின்ஸோட ரெண்டு எண்டையும் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அவங்க தலை வந்து அதில் உள்ளே போகிற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் செயின்ஸ் போட்டுக்கோங்க நீங்கள் இந்த ட்ரெஸ் வந்து எந்த சைஸ்க்கு வேணாலும் கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் எந்த சைஸ்க்கு வேணாலும் ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் இந்த மாதிரி சிக்ஸ்டி செவன் செயின்ஸ் போட்டுக்கிறேன் ஸோ த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு அதாவது ஜீரோ டு த்ரீ மந்த்ஸ் பேபிக்கு சிக்ஸ்டி செவன் செயின்ஸ் போட்டிருக்கேன் ஸோ நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொருத்தர் யூஸ் பண்ணுற ஹூக் சைஸ் அண்ட் த்ரெட் சைஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ அதனால் நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ நம்ம டபுள் குரோஷி ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் ஹூக்லேருந்து தேர்ட் செயினில் இன்சர்ட் பண்ணுறேன் இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு டபுள் குரோஷி போட்டுக்க போகிறோம் அதுக்கு அடுத்து இருக்க செவன் ஸ்டிச்சஸில் நம்ம டபுள் குரோஷி தான் ஸ்டிச் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ நம்மளுக்கு டோட்டலாக பார்த்திங்கன்னா எயிட் ஸ்டிச்சஸ் வரும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஓகே இப்போ எயிட் ஸ்டிச்சஸ் போட்டதுக்கப்புறம் எயிட் டபுள் குரோஷி போட்டதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டிச்சில் என்ன பண்ண போகிறோம் அதாவது நெக்ஸ்ட் செயினில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வி ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் டபுள் குரோஷி வி ஸ்டிச் ஸோ ஒரு டபுள் குரோஷே செயின் ஒன் ஒரு செயின் போட்டுக்கோங்க அதே ஸ்டிச்சில் அகெயின் இன்னொரு டபுள் குரோஷே ஸோ இது வந்து டபுள் குரோஷி வி ஸ்டிச் ஸோ உங்களுக்கு வி ஷேப்பில் இருக்குது பார்த்திங்களா ஸோ அதனால தான் நம்ம வி ஸ்டிச் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு அடுத்து இருக்க பதினாலு ஸ்டிச்சில் ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சிலையும் ஒரு ஒரு டபுள் குரோஷே போட்டுக்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட் இருக்க ஃபோர்டீன் செயின்ஸில் ஒவ்வொரு செயின்லையும் ஒவ்வொரு டபுள் குரோஷே போட்டுட்டு வர போகிறோம் ஃபோர்டீன் டபுள் குரோஷி போட்டுட்டு வாங்க ஃபோர்டீன் டபுள் குரோஷி ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் இப்போ நம்ம அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோன்னா டபுள் குரோஷே வி ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஸோ அடுத்து இருக்க செயினில் ஒரு டபுள் குரோஷே செயின் ஒன் அகெயின் அதே ஸ்டிச்சிலேயே இன்னொரு டபுள் குரோஷே ஸோ ஒரு ஸ்டிச் முடிச்சிட்டோம் அடுத்து இருக்க பதினாறு ஸ்டிச்சில் ஒவ்வொரு செயின்லேயும் ஒரு ஒரு டபுள் குரோஷே போட போகிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் இருக்க சிக்ஸ்டீன் செயின்ஸில் ஒவ்வொரு செயின்லேயும் ஒரு ஒரு டபுள் குரோஷே ஸோ இந்த மாதிரி சிக்ஸ்டீன் போட்டுட்டு வாங்க சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் டபுள் குரோஷி போட்டாச்சு ஸோ இப்போ நல்லா அடுத்து இருக்க ஸ்டிச்சில் அடுத்து இருக்க செயினில் ஒரு டபுள் குரோஷே வி ஸ்டிச் செயின் ஒன் அதே ஸ்டிச்சிலேயே இன்னொரு டபுள் குரோஷே ஸோ இப்போ லாஸ்ட்டாக இருக்க சாரி அடுத்து இருக்க ஃபோர்டீன் ஸ்டிச்சஸில் நம்ம டபுள் குரோஷே பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு வீஸ்டேஜ் 
ஃபஸ்ட் அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக இருக்க எயிட் ஸ்டிச்சஸில் ஒவ்வொரு ஸ்டிச்லேயும் ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோஷே ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் ஸோ ஃபோர்டீன் டபுள் க்ரோஷே ஸ்டிச் பண்ணதுக்கப்புறம் இன்னொரு வீ ஸ்டிச் அடுத்திருக்க எயிட் செயின்ஸில் எயிட் டபுள் க்ரோஷே போட்டுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இது வந்து ட்ரெஸ்ஸோட ஃப்ரண்ட் சைட் ஸோ இது வந்து பேக் சைட் பட்டன் லுக் வரும் அதனால தான் ஓப்பன் வச்சு வந்திருக்கு ஸோ இப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ண அதாவது இது ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே செயின்ஸ் போடுறோம் இல்லையா செயின்ஸ் போட்டதுக்கப்புறம் அதை ரெண்டுத்தையும் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் யாருக்கு ஸ்டிச் பண்ணுறீங்களோ அவங்க அவங்க தலை வந்து உள்ளே இன்சர்ட் பண்ண முடியுதான்னு பார்த்துக்கோங்க ஸோ நல்லா ஃப்ரீயாக போயிட்டு வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த செயின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் போட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ரோ போட்டு போகிறோம் ஸோ அதுக்கு செயின் த்ரீ அப்படியே வந்து இப்படி டேர்ன் பண்ணிக்கோங்க டேர்ன் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சிலையும் ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோஷே தான் ஸ்டிச் பண்ணிக்கிட்டே வரப்போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சிலேயே நம்ம ஒரு டபுள் க்ரோஷே போட்டுக்கலாம் எங்கெல்லாம் நம்ம வீ ஸ்டிச் போட்டிருக்கோமோ அதே இடத்துலலாம் அகெயின் நம்ம வீ ஸ்டிச் போடணும் அது தவிர மற்ற எல்லா இடத்துலையும் அதாவது எல்லா ஸ்டிச்சிலேயுமே ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோஷே போட்டுகிட்டே வரப்போகிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வீ ஸ்டிச் வர வரைக்கும் டபுள் க்ரோஷே போட்டுட்டு அடுத்த வீ ஸ்டிச் இருக்கு இல்லையா அந்த ஸ்டிச்சில் நம்ம வீ ஸ்டிச் தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த கேப்பில் என்ன பண்ணுறீங்க ஒரு டபுள் க்ரோஷே போட்டுக்கலாம் ஒரு டபுள் க்ரோஷே போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு செயின் ஒன் அகெயின் இன்னொரு டபுள் க்ரோஷே அதே ஸ்பேஸில் அதுக்கு அடுத்து இருக்க ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சிலையும் நம்ம அப்படியே டபுள் க்ரோஷே தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ எங்கெல்லாம் வீ ஸ்டிச் வருதோ அங்கெல்லாம் வந்து நம்ம அகெயின் வீ ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறம் ஆஸ் யூஷுவல் டபுள் க்ரோஷே ஸோ இது போல் ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு வாங்க ஸோ ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு இதே போல் ஃபோர் ரோஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு வாங்க ஃபோர் ரோஸ் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் ரோஸ் ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு ஸோ நீங்கள் இப்போ பெரிய குழந்தைங்களுக்கு ஸ்டிச் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த ட்ரெஸ்ஸோட டாப் சைஸ் எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த லென்த்துக்கு நீங்கள் இதையும் வந்து கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் கண்டினியூ பண்ணிவிட்டு அதாவது இன்னும் கூட நீங்கள் த்ரீ த்ரீ ஃபோர் ரோஸ் வந்து ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் பண்ணினதுக்கப்புறம் அகெயின் செயின் த்ரீ ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சிலையும் ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோஷி தான் ஸ்டிச் பண்ணிக்கிட்டே வரப்போகிறோம் இந்த வி ஸ்டிச் வர வரைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வீ ஸ்டிச் வர வரைக்கும் டபுள் க்ரோஷே பண்ணிடுங்க இப்போ இந்த வீ ஸ்டிச்சையும் அதுக்கு அடுத்து இருக்க வீ ஸ்டிச்சையும் நம்ம ஜாயின் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்படி ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ட்ரெஸ்ஸோட ஃபஸ்ட் அம்மோல் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இந்த வீ ஸ்டிச்சிலையும் நான் அகெயின் ஒரு வீ ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கேன் பண்ணினதுக்கப்புறம் செயின் த்ரீ போட்டுக்கோங்க டூ த்ரீ செயின் த்ரீ போட்டுட்டு அதுக்கு அடுத்து இருக்க எல்லா ஸ்டிச்சையும் ஸ்கிப் பண்ணிடணும் பண்ணிவிட்டு இந்த நெக்ஸ்ட் வீ ஸ்டிச் இருக்கு இல்லையா ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு வீ ஸ்டிச்சுக்குள்ளே இந்த மாதிரி இன்சர்ட் பண்ணி ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்க போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க ஸோ இப்போ நமக்கு ஃபஸ்ட் ஆம்பூல் வந்து கிடச்சிருச்சு ஸோ நம்ம செயின் ஃபோர் போட்டுக்கலாம் 
இந்த செயின் ஃபோர் வந்து டபுள் க்ரோஷே செயின் ஒன்னாக நம்ம எடுத்துக்கணும் ஸோ அகெயின் ஒரு டபுள் க்ரோஷே ஸோ அடுத்த வீ ஸ்டிச்சுலேயும் நம்ம ஒரு வீ ஸ்டிச் கிரியேட் பண்ணிட்டோம் ஸோ ஃபோல்ட் பண்ணும் பொழுது நம்மளோட ஹாம் ஹோல் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு அடுத்திருக்க ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சுலேயும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோஷே தான் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கே வர வரைக்கும் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு வாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வீ ஸ்டிச் வரைக்கும் டபுள் க்ரோஷே ஸ்டிச் பண்ணிட்டேன் இப்போ நம்ம செகண்ட் ஹாம் ஹோல் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கேயும் வீ ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு செயின் த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ செயின் த்ரீ போட்டதுக்கப்புறம் அடுத்த இருக்க எல்லா ஸ்டிச்சையும் ஸ்கிப் பண்ணிடணும் பண்ணிவிட்டு இந்த வீ ஸ்டிச் இருக்கு இல்லையா அதில் இப்படி ஹூக் இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு இங்கே செயின் ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ அண்ட் ஃபோர் அங்கேயும் இன்னொரு டபுள் க்ரோஷே ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நம்ம ரெண்டு ஆம் ஹோல் வந்து கிரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ அடுத்து அதுக்கு அடுத்து இருக்க ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சுலேயும் ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோஷே போட்டுகிட்டே வாங்க ஸோ ஃபுல்லாக இது வரைக்கும் ஸ்டிச் பண்ணிட்டு வாங்க ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்னு காமிக்கிறேன் ஃபுல்லாக இப்போ நம்ம ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சுட்டோம் ஸோ ரெண்டு ஹாம்ஸை நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணிட்டோம் அடுத்தது சேம் கலரில் நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் வந்து கலர் சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதனால் எந்த கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறோமோ அதை வந்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடும் பொழுது இப்படி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடும் பொழுது ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு கலர் த்ரெட்டு வந்து நம்ம கட் பண்ண வேண்டாம் அது அப்படியே இருக்கட்டும் ஸோ செகண்ட் கலர் இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் செயின் த்ரீ இப்போ ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சுலேயும் ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோஷே ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணிகிட்டே வர போகிறோம் ஸோ இது வரைக்கும் ஸ்டிச் பண்ணிட்டு வாங்க இங்கே வரைக்கும் அந்த ஸ்லீவ் கிட்டே வர வரைக்கும் ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு ஆமூல் கிட்ட வர வரைக்கும் ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு இப்போ அங்கேயும் நான் வீ ஸ்டிச் பண்ணி பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த செயின் த்ரீ போட்டோம் இல்லையா அதை ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அந்த செயின் த்ரீயில் நம்ம டபுள் க்ரோஷே தான் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி டூ டபுள் க்ரோஷே ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு வீ ஸ்டிச் நம்ம ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் டபுள் க்ரோஷே செயின் ஒன் இன்னொரு டபுள் க்ரோஷே அடுத்து அதுக்கு அடுத்திருக்க ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சுலேயும் ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோஷே ஸோ இது ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணிட்டு வாங்க இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வீ ஸ்டிச்சில் அகெயின் வீ ஸ்டிச் செயின் த்ரீ இருக்கிற இடத்துல ரெண்டு டபுள் க்ரோஷே ஸோ இது ஃபுல்லாக அகெயின் டபுள் க்ரோஷே போட்டுகிட்டே வாங்க ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேன் ஸோ நம்ம செகண்ட் கலரில் ஒரு ரோ ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் ஸோ செயின் த்ரீ வர இடத்துல நம்ம இந்த மாதிரி டூ டபுள் க்ரோஷே போட்டுக்கணும் போட்டுட்டு இந்த வீ ஸ்டிச் இருக்கு இல்லையா அதில் அகெயின் இன்னொரு வீ ஸ்டிச் டபுள் க்ரோஷே செயின் ஒன் டபுள் க்ரோஷே இப்போ நம்ம ஒரு ரோ ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சில் இன்சர்ட் பண்ணி ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுட்டு அகெயின் செயின் த்ரீ 
ஸோ இதையே வந்து நம்ம இன்னொரு ஃபோர் ரவுண்ட்ஸ் வந்து கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் இப்போ எல்லா இடத்துலையும் அதாவது எல்லா ஸ்டிச்சிலையும் ஒரு ஒரு ஸ்டிச்சிலையும் ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோஷே ஸ்டிச் பண்ணிக்கிட்டே வர போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சிலையும் ஒவ்வொரு டபுள் க்ரோஷே ஸ்டிச் பண்ணிக்கிட்டே வர போகிறோம் இது போல் ஃபோர் ரவுண்ட்ஸ் வந்து நம்ம ஸ்டிச் பண்ணணும் ஸோ இப்போ ஒரு ரவுண்ட் முடிச்சிருக்கோம் இன்னும் ஃபோர் ரவுண்ட் ஸ்டிச் பண்ணுங்கள் டோட்டலாக ஃபைவ் ரோஸ் வந்து நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்னு காமிக்கிறேன் செகண்ட் கலரில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் ரோஸ் வந்து நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கலரே ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடும் பொழுது நீங்கள் இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அதுக்காக தான் இந்த த்ரெட்டு வந்து கட் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு Again, chain 3. 1, 2, 3, 4, 5. இந்த த்ரீ இந்த ரவுண்டும் நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சிலையும் ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோஷே தான் ஸ்டிச் பண்ணிக்கிட்டே வர போகிறோம் ஸோ இது மாதிரி ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு வாங்க இந்த செகண்ட் கலர் வந்து நம்ம இதுக்கப்புறம் ஸ்டிச் பண்ண மாட்டோம் ஸோ அதனால் இதை கட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபுல்லாக ஒரு ரவுண்ட் வந்து டபுள் க்ரோஷே ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு ஜாயின் பண்ணிப்போம் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு செயின் த்ரீ ஸோ நெக்ஸ்ட் இருக்க சிக்ஸ் ஸ்டிச்சஸில் நம்ம டபுள் க்ரோஷே ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் செயின் த்ரீ வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு டபுள் க்ரோஷாக எடுத்துக்கணும் ஸோ அதோடு சேர்த்து ஏழு டபுள் க்ரோஷே நமக்கு இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஏழு டபுள் க்ரோஷே பண்ணிக்கோங்க பண்ணதுக்கப்புறம் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டிச்சில் என்ன பண்ண போகிறோன்னா டபுள் க்ரோஷே வீ ஸ்டிச் ஸோ டபுள் க்ரோஷே வீ ஸ்டிச்சுக்கு ஒரு டபுள் க்ரோஷே செயின் ஒன் அகெயின் அதே ஸ்டிச்சிலேயே இன்னொரு டபுள் க்ரோஷே ஸோ இதுதான் வந்து டபுள் க்ரோஷே வீ ஸ்டிச் ஸோ அடுத்திருக்க ஆறு ஸ்டிச்சில் சாரி அடுத்திருக்க ஏழு ஸ்டிச்சஸில் நம்ம ஏழு டபுள் க்ரோஷே பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி செவன் செவனாக ஸ்டிச் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க செவன் ஸ்டிச்சஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு டபுள் க்ரோஷே வீ ஸ்டிச் ஸோ இதையே தான் இந்த ரவுண்டில் கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் வீ ஸ்டிச் பண்ணதுக்கப்புறம் செவன் டபுள் க்ரோஷே ஸோ ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணிட்டு ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அகெயின் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா செயின் த்ரீ போட்டுக்க போகிறோம் ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சிலையும் ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோஷே ஸ்டிச் பண்ணிக்கிட்டே வர போகிறோம் ப்ரீவியஸ் ரவுண்டில் நம்ம எங்கே வந்து வீ ஸ்டிச் பண்ணணுமோ அந்த ஸ்பேஸில் அகெயின் நம்ம வீ ஸ்டிச் பண்ணணும் ஸோ ரெண்டு வீ ஸ்டிச் வர வரத்துக்கு நடுவில் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஒரு ஒரு ஸ்டிச்சிலையும் ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோஷே பண்ண பின்ன போகிறோம் ஸோ இதுதான் வந்து பேட்டர்ன் உங்களுக்கு ட்ரெஸ் எவ்வளோ லென்த்தாக வேணுமோ அந்தளவுக்கு இதே வந்து நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணலாம் ஸோ வீ ஸ்டிச்சில் அகெயின் நான் ஒரு வீ ஸ்டிச் போட்டுக்கிறேன் அடுத்து அதுக்கு அடுத்து இருக்க எல்லா ஸ்டிச்சிலையும் என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஒரு ஒரு ஸ்டிச்சிலையும் ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோஷே வீ ஸ்டிச் வர இடத்துல மட்டும் அகெயின் வீ ஸ்டிச் ஸோ இதையே வந்து கண்டினியூ பண்ண போகிறேன் ஸோ த்ரீ ரோஸ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கப்புறம் இன்னொன்னா ஒரு செவன் ரோஸ் ஸ்டிச் பண்ணலான்னு இருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு ட்ரெஸ் எந்த அளவுக்கு லென்த் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க ஸோ எங்கே வந்து வீ ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கோமோ அதே இடத்துல அகெயின் வீ ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க டென் ரோஸ் ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் ஸோ எனக்கு ஃப்ராக்கோட லென்த் வந்து இவ்வளோ போதும் அதனால் நான் இங்கே ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு இன்னும் லென்த் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணிக்கோங்க இல்லை இதோட சின்னதாக வேணும்னா இதுக்கு முன்னாடி ரோவோட நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு லென்த் எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்தளவுக்கு ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் அகெயின் லாஸ்ட்டாக 
செகண்ட் கலர் நம்ம யூஸ் பண்ணோம் இல்லையா அந்த த்ரெட் எடுத்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்க போகிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி போட்டுட்டு நல்லா டைட் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு செயின் த்ரீ ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சிலையும் ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோஷி ஃபுல்லாக நம்ம ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஈவன் வீ ஸ்டிச்சில் கூட நம்ம டபுள் க்ரோஷே தான் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் இந்த ரவுண்டில் ஸோ வீ ஸ்டிச்சிலையும் நம்ம ஒரு டபுள் க்ரோஷி பண்ணிக்கலாம் இதே போல் இந்த ரவுண்ட் ஃபுல்லாகவுமே நம்ம இதே போல் தான் ஸ்டிச் பண்ணிக்கிட்டே வர போகிறோம் ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு வாங்க ஃப்ராக் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு ஸோ இதுக்கு வந்து லாஸ்ட்டாக நான் லேஸ் மாதிரி ஒன்று கொடுக்க போகிறேன் அதாவது ஒரு பார்டர் மாதிரி இந்த ஃப்ராக்கு கொடுக்க போகிறேன் ஸோ அதுக்காக நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுட்டு இந்த எல்லோ கலர் த்ரெட் வந்து கட் பண்ணிவிடுங்க ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டிருக்கோம் இப்போ நம்ம ஷெல் ஸ்டிச் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் அந்த பார்டருக்கு வந்து ஷெல் ஸ்டிச் தான் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் செயின் த்ரீ போட்டுட்டு அதே ஸ்பேஸ்லேயே ரெண்டு டபுள் க்ரோஷி போட்டுக்கோங்க ஸோ இப்போ ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ டபுள் க்ரோஷி செயின் ஒன் த்ரீ டபுள் க்ரோஷி அதே ஸ்பேஸ்லேயே ஸோ ஒரே செயினில் ஒரே ஸ்டிச்சில் நம்ம த்ரீ டபுள் க்ரோஷி செயின் ஒன் த்ரீ டபுள் க்ரோஷி போட்டுக்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து ஒரு ஷெல் ஒரு ஷெல் ஸ்டிச் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்தது இதே போல் தான் ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு செல் ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணிடணும் ஸோ டூ ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு நெக்ஸ்ட் ஸ்டிச்சில் ஒரு ஷெல் ஸ்டிச் நம்ம பண்ண போகிறோம் த்ரீ டபுள் க்ரோஷே செயின் ஒன் த்ரீ டபுள் க்ரோஷே ஸோ இதே போல் தான் நம்ம ஃபுல்லாக ஷெல்ஸாக ஸ்டிச் பண்ணிகிட்டே வர போகிறோம் ரெண்டு ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது அகெயின் ஒரு செல் ஸ்டிச் த்ரீ டபுள் க்ரோஷே செயின் ஒன் த்ரீ டபுள் க்ரோஷே ஷெல் ஸ்டிச் வந்து ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் ஸோ நம்மளோட ஃப்ராக் வந்து அல்மோஸ்ட் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த சென்ட்ராக வந்து உங்களுக்கு பிளெயினாக இருக்க மாதிரி இருந்ததுன்னா ஏதாவது ஒரு பெரிய ஃப்ளார் மாதிரி பண்ணிவிட்டு அதை அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ராக்கோட பேக் சைடில் நம்ம பட்டன் அண்ட் பட்டன் லூப் ஸ்டிச் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இங்கே வந்து நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுட்டு இந்த த்ரெட்டை கட் பண்ணிடலாம் ஸோ எனக்கு லாஸ்ட் ஷெல் முடித்ததுக்கப்புறம் கூட லாஸ்ட்டாக ரெண்டு ஸ்டிச் இருக்குது பாருங்கள் அதை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு நான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சில் இன்சர்ட் பண்ணி ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கிறேன் போட்டுட்டு ஒரு செயின் போட்டு த்ரெட்டு கட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ இப்போ நம்ம இங்கே பட்டன் லூப் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணமோ அந்த இடத்துல அகெயின் இந்த மாதிரி ஹூக் இன்சர்ட் பண்ணி த்ரெட் எடுத்துக்கோங்க எடுத்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு செயின்ஸ் போட்டுக்கோங்க உங்களோட பட்டன் என்ன சைஸோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் செயின்ஸ் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு ஸோ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண இடத்துலையே ஸ்லிப் ஹூக் விட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் செயின்ஸ் போட ஆரம்பித்தோம் இல்லையா அதே இடத்துல இந்த மாதிரி ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க ஸோ அந்த சைஸ் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க உங்கள் பட்டன் சைஸ் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க அந்த லூப் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சிலையும் நம்ம சிங்கிள் க்ரோஷி ஸ்டிச் பண்ணிக்க போகிறோம்
ஸோ இந்த மாதிரி இந்த வி ஷேப் ஃபுல்லாகவும் நம்ம சிங்கிள் குரோஷே ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் சிங்கிள் குரோஷே ஸ்டிச் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்படி தான் இருக்கும் நல்லா நீட்டாக இருக்குது பாருங்கள் இப்போ ஈவனாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு த்ரெட்டு கட் பண்ணிவிடுவோம் கட் பண்ணிவிட்டு இந்த எக்ஸஸ் யான் எல்லாத்தையும் பேக் சைடில் இன்சர்ட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இந்த இடத்துல நம்ம பட்டன் ஸ்டிச் பண்ணிக்கணும் அவ்வளோதான் நம்மளோட ஃப்ராக் வந்து நம்ம சூப்பராக ரெடி பண்ணிட்டோம் ஃப்ரண்ட்டில் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஃப்ளார் எதாவது அட்டாச் பண்ணணும்னா அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஃப்ளார் எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிற வீடியோ நம்ம சேனலில் இருக்குது அந்த வீடியோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ பேக் சைடு ட்ரெஸ்ஸோட பேக் சைட் வந்து இந்த மாதிரி பட்டன் அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நீங்கள் யாருக்காவது கிஃப்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறப்ப ஒரு செட்டாக கொடுங்க பேபி ட்ரெஸ் செட் மாதிரி கொடுங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஹேர் பேண்ட் ஷூஸ் இதெல்லாம் பண்ணி ஒரு செட்டாக கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கும் ஹாப்பியாக இருக்கும் இந்த ஃப்ளார் இந்த ஹேர் பேண்ட் எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிற வீடியோவும் நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கோம் ஸோ அந்த வீடியோட லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு பேராக நான் ஒரு ஷூஸ் கூட பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதுவுமே ரொம்ப சிம்பிள் தான் நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோவில் நான் இந்த ஷூ எப்படி பண்ணணும்னு உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி யாருக்காவது கிஃப்ட் பண்ணும் பொழுது ஒரு செட்டாக கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கும் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும் உங்களுக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் ஒரு திருப்தியாக இருக்கும் உங்களோட ஹேண்ட்மேட் வந்து நீங்கள் கிஃப்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி இதே பேட்டர்னில் இந்த கலர் காம்பினேஷனில் பண்ணியிருக்கேன் இதுவுமே ரொம்ப அழகாக இருக்குது இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்குமே கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய்